solo dos kilómetros, al oeste de las tranquilas aguas del mar de Galilea, se encuentra el famoso Valle Wadi Hammam. Este valle fue la antigua ruta principal que conectaba el mar de Galilea con el Mediterráneo. Comerciantes y viajeros usaron esta ruta en la antigüedad, y muy probablemente Jesús y sus discípulos caminaron por esta ruta, ya que la mayor parte de su ministerio se llevó a cabo en Galilea. Y lo que nos ha traído hoy aquí es que a orillas de Wadi Amam, los arqueólogos encontraron asentamientos de una comunidad judía del periodo romano, y en ella el mayor descubrimiento que puede proveer información al ministerio de Jesús es el descubrimiento más reciente de este tipo en todo Galilea. Y en este nuevo episodio nos acompaña nada más y nada menos que el director de esta excavación y experto en sinagogas del periodo romano, el doctor Uzi Leibner. Debajo de los escombros de esta sinagoga se escondía uno de los descubrimientos más importantes que arroja información a las sinagogas de todo Galilea. En los evangelios existe un versículo donde menciona que Jesús predicó en todas las sinagogas de Galilea, predicando el evangelio del reino. Y para nuestra sorpresa, el mayor descubrimiento en Wadi Amam es una sinagoga que podría ser el tiempo de Jesús. While excavating here, a very interesting phenomenon that we came across is that once we excavated beneath the floor of the synagogue, almost everything that we found, if it's coins or pottery, was first century. Bienvenidos a Wadi Hammam. Wadi Hammam, que significa el Valle de las Palomas, se encuentra a dos kilómetros al oeste del Mar de Galilea. A los lados de Wadi Hammam se levantan como enormes muros los montes Arbel y Nitai, formando una grieta que forma un escenario majestuoso y espectacular. Cuando uno visita el Mar de Galilea, es imposible perder de vista estos grandes peñascos. El único pueblo del valle lleva el mismo nombre y su población es de 800 habitantes aproximadamente. Es una aldea de beduinos que profesan el Islam. Una moderna y hermosa mezquita con una cúpula dorada sobresale de todos los edificios. Un hermoso manantial fluye justo debajo del sitio. Es un lugar ideal para aquellos que les gusta practicar senderismo. El paisaje es increíble. Tienes que ir preparado, ya que puedes encontrarte con algunos amigos en el camino. La ubicación de este lugar, al estar cerca de la ruta que conecta con el Mediterráneo y el magnífico recurso de agua, ayudaron a la prosperidad de esta gran comunidad. Estamos llegando justamente al sitio donde nos encontraremos con el profesor. Uzi Leibner, y bueno, esta caminata es que un poco complicada para los que han estado trabajando aquí. Vamos a conocer el sitio. Y él es el doctor Uzi Leibner. Es arqueólogo y su concentración es en arqueología helenística, romana y bizantina de la tierra de Israel. Es profesor titular y asociado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también es experto en arte judío y sinagogas antiguas. Y tenemos el privilegio que él mismo resuelva nuestras preguntas. ¿Qué es lo que atrajo al profesor Uzi Leibner junto con su equipo a excavar en este lugar? First of all, look at the view. Amazing. We see the Sea of Galilee behind us. Uh, the town of Magda is right there by the trees and we see the magnificent cliffs of the Arbel and of Mount Nitai above us and all this area is covered by a large ancient village we don't know the ancient name its Arabic name is Wadi El Hamam 
And what brought me here was this building. We wanted to excavate an ancient synagogue of the Roman period. In surveys here, it was identified that there are arch architectural elements that belong to a synagogue. And we excavated the synagogue itself and other portions of the village, houses, installations, alleys, and so on. Las estructuras de esta aldea demostraron que era un sitio muy próspero y grande en población. Pero ¿de dónde venían los recursos que hicieron prosperar a esta aldea? Galilee was densely settled in the first century, and we have lots of villages around. This is one of the largest villages in this area. It's built on this slope, and it had beautiful houses. Two-story houses. We will see later a house that is still standing to the middle of the second story. And people here made living in the first century mainly growing animals, sheep and goats. We have also an olive oil industry. Some of it is probably a bit later, maybe third century or fourth century. Uh, but perhaps also in the first century they grew olives here in a Wadi Hammam. They also worked in fishing. We have here lots of fishing weights that were put on the nets that were thrown into the sea that were found in the excavation. And it's uh, uh, just about half an hour of walk to the Sea of Galilee. So uh, apparently people made living also from fishing. Estos tres productos describen muy bien los oficios más populares en esta región. Y no es de extrañarse que cuando Jesús llama a sus apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, ya que eran originarios de la región de Galilea. While excavating here, a very interesting phenomenon that we came across is that once we excavated beneath the floor of the synagogue, almost everything that we found, if it's coins or pottery, was first century. Este fenómeno no había sido descubierto en otras sinagogas del tercer o cuarto siglo, simplemente porque arqueólogos no intentaban excavar aún más profundo, pero el doctor Leibner tomó la iniciativa de continuar excavando a un nivel más profundo, y para su sorpresa, encontró la base de una sinagoga previa que data del periodo del Nuevo Testamento. A whole series of architectural elements that is typical of the first century that was found in secondary use or around the building. So from the beginning it was clear that the late Roman synagogue was built on a place where previously stood an early Roman synagogue of the first century. Para tener una idea de la magnitud de este descubrimiento, solo en todo Israel se han encontrado ocho sinagogas del primer siglo, Masada, Herodión, Jericó, Kiriat Sefer, Murín, y en el norte, Damla, Del Regesh y Magdala. Solo tres están en la región de Galilea y esta sería la cuarta del mismo periodo. Los arqueólogos han localizado solo una sinagoga en los alrededores del mar de Galilea que pertenece al tiempo de Jesús, que es la sinagoga de Magdala. Pero esa la dejaremos para otro episodio. Already from the beginning of the excavation, it became clear that this huge terrace was leveled in the first century for a big building that stood in the center of this village uh, with this magnificent view opposite us. Una de las cosas más interesantes es que detrás de los muros de la sinagoga se encontraron restos de la estructura del primer siglo. ¿Cómo lo fueron estos cuartos? Uh, the most interesting of these rooms is this side room, which has small benches all around and this uh, element we don't know exactly maybe it's a small table uh, which was about 30 centimeters high which uh, was this was a side room one of the side rooms of the big building which stood out there which uh, almost did not survive este tipo de pequeños cuartos son conocidos por sinagogas del primer siglo como Magdala y Gambla. Poseen habitaciones similares que pudieron servir como lugares de estudio para guardar los rollos o incluso para enseñar a niños. La base que se encontró en esta habitación pudo haber tenido la misma función que la famosa piedra que se encontró en Magdala. Este hallazgo fue fascinante. La sinagoga es una de las instituciones más relevantes mencionadas en el Nuevo Testamento. 
especialmente en los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles. Describen aspectos de las sinagogas dentro y fuera de Judea, aspectos como liderazgo, costumbres y prácticas. Estas instituciones locales existían en las comunidades judías al mismo tiempo que el templo de Jerusalén estaba en función. En este tiempo, las sinagogas no eran catalogadas como lugares sagrados, ya que el único lugar sagrado era el templo. Su rol era comunal, donde se estudiaban los rollos de las escrituras y hacían oraciones. Algunos creen que las sinagogas se originaron después de la destrucción del primer templo, a falta de un lugar sagrado en el exilio. Algunos arqueólogos argumentan que sus orígenes fueron antes del exilio a Babilonia, pero el profesor Leibner dice que la evidencia más antigua es de la diáspora, del periodo helenístico en Egipto, y probablemente se extendió a Judea en el periodo asmoneo. Después de la destrucción del templo en el 70 d.C., las sinagogas sufrieron varios cambios, desde su estructura interna hasta la externa, y en la sinagoga que se construyó posterior a la primera en Wadi Amam, se pueden ver esos cambios. Ahora se edifican con sus puertas principales dirigidas hacia Jerusalén y se enfocaban más en la decoración, 12 pilares, 12 cuartos, posiblemente aludiendo a las 12 tribus y lo sorprendente es que se encontró parte del mosaico de esta sinagoga representando historias bíblicas nunca antes vistas en un descubrimiento como este. The main focus of the second phase of the Galilean synagogue is the mosaic floor which is very unique. We had here a chain of biblical stories depicted on the floor. ¿Te has preguntado cómo representaban en la antigüedad las famosas historias bíblicas? Pues en esta sinagoga se encontraron tres obras de arte, mosaicos que representan tres historias de la Biblia, la construcción de la Torre de Babel, se pueden apreciar varios constructores con herramientas y rampas. Se puede apreciar también parte de la torre el cruce del Mar Rojo, donde se pueden ver los carruajes de los egipcios ahogándose en el mar. Incluso se pueden ver peces grandes. Y el poderoso Sansón combatiendo a los filisteos. En este mosaico se conserva la inscripción con la cual se identificó esta historia. So we get a sense that around the columns we had a chain of biblical stories probably 12 panels one after the other each depicting a biblical story. Para dimensionar el siguiente descubrimiento, debemos saber que en esta aldea habitaban de 700 a 800 personas aproximadamente. Esto puede llegar a ser mayor a la población de Nazaret en el primer siglo. Sí que era grande. Y con este descubrimiento, ahora sabemos cuál fue la principal fuente de ingresos de sus pobladores. We're standing here now in a Roman period olive oil installation, an olive press, dated approximately to the third century, but technologically it is the exact same uh, technology that we find in the first century, where the olives are brought in from the fields. The first stage is crushing them, and this is done here in the crushing basin. You place the olives inside the basin and you have this rolling stone which has a beam in its center and it is pushed around by an animal or by a person who pushes this around and then you take out all the uh, mushed um, olives and you put them in bags, in sacks. The second stage is squeezing the olives in order to extract the oil. This installation, it has a huge beam that goes from that window in the wall. There is the point where the beam is inserted and it goes all the way to the other wall. The bags of olives, of, of crushed olives are placed between these two large stone uh, pillars and the beam runs here in the center. On the, lo uh, the further end of the beam, they hang the weights. Each of these weights weighs about 300 or 400 kilo, and we have four of them in this pit. This is only one of a few olive oil installations found in this village. We have at least four of them. Two of them were excavated by, by our team, and we have evidence of another two 
on the surface. So we can say that in the Roman period, production of olive oil was a main component of livelihood in this village. Cuando el Dr. Leibner nos dijo que aún quedaba un lugar más que quería mostrarnos del primer siglo, no lo podíamos creer. Se trataba de una casa del tiempo de Jesús y sus discípulos, de las mejores preservadas en todo Galilea. So, I'm standing now in one of the best preserved first century houses in Galilee. It's preserved until the beginning of the second story. So, this building, this house was entered from a courtyard, which is right here. At the corner of the courtyard, we found an oven. Obviously, the cooking was done outside the house because of the snow. And from the courtyard, you would enter a large front room. And from the large front room, you would continue inside into an inner room. And between these two rooms is this uh, unique window uh, a unique wall, a wall full of windows, uh, which is meant to provide air and light into the inner part of uh, the structure. This village uh, uh, was destroyed in the early second century, maybe in a Jewish revolt called the Malkoch Revolt. The early public building that we saw before The houses, they were all destroyed and uh, abandoned. And when the village was resettled in the early third century, this building was entirely covered and there was uh, an alley that ran on top of the remains of this building. And the new synagogue that uh, was built in the third century was leaning on top of this structure. Con este último descubrimiento podemos tener una idea cercana del aspecto de las casas en el primer siglo. Ahora tenemos un escenario cercano a leer historias del Nuevo Testamento, como el milagro del paralítico o la sanación de la suegra de Pedro, hechos en una casa de Galilea. Y no solo eso, sino que los escenarios de Wadi Amman proyectan imágenes concretas de pasajes en los evangelios, como la ruta que Jesús tomaba cuando venía de Nazaret a Capernaum, una ruta muy importante para su ministerio, o cuando sus enseñanzas eran impartidas, como dicen los evangelios, predicando en todas las sinagogas de ellos. Es increíble que este lugar pudo haber sido testigo de sus palabras. Sinagogas como Capernaum, Corazín, Tiberias, Arbel, han sido sinagogas que datan de siglos posteriores. Pero debido a este descubrimiento, los arqueólogos han considerado excavar todas las sinagogas del tercer y cuarto siglo para verificar los posibles tesoros que se esconden debajo de sus suelos. Así que el descubrimiento de la sinagoga de Wadi Amam no solo aportó información a la historia religiosa de Galilea, pero también fue un desafío para que los arqueólogos retomaran los estudios de las sinagogas y las volvieran a excavar. Con este hallazgo, estamos ansiosos por conocer las siguientes evidencias de las sinagogas que aún faltan por ser excavadas y cuyas historias aún están ocultas. Antes de terminar, queremos agradecer especialmente al Dr. Uzi Leibner por su tiempo y colaboración al hacer este video al enseñarnos este gran descubrimiento en Wadi Amam. Y qué mejor que el experto en este lugar. Así es, y queremos dejarles aquí en la caja de descripción eh, información y unos links para que puedan leer y estudiar más sobre el trabajo del profesor. Tiene temas muy interesantes, artículos, que estoy segura que les va a encantar leerlos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Shalom desde Israel.